In this video, we will be talking about rabbit digestive system. In this video, we will be talking about rabbit digestive system. The rabbit digestive system is the two components of the rabbit digestive system. The rabbit digestive system is the elementary canal. It is associated with the gastric glands. The elementary canal is the gastric glands. The rabbit digestive system is complete. Rabbit in the digestive system is the rabbit in the feeding habit to it is adapted and also अधिने वेंड ना स्पेशलाइजेशन हम राबिट इंडर डाइजेस्टिव सिस्टम कांड के नंदे राबिट इंडे मोड ऑफ फीडिंग नो आरे ना दे आर हर्बिवोस अलग पर एक प्लांट पार्ट्स मात्रा आना करी के नंदे अपो अधिने अधिने डाइजेस्टी आनम अधिने फीड आनम हेल्पी इन्ना पार्ट्स आना राबिट इंडर डाइजेस्टिव सिस्टम तले Vocês Healthy रूफ अदने याना पैलेट ने बोलेगी ना पैलेट ने रंडर रीजन ओन्डे टीथ ने आड़ ते रीकी ना रीजन आना सॉफ्ट पैलेट अद गए ने बैक ले के बोम्बो उल्ला रीजन आना हार्ड पैलेट अद वाला रे बॉनी आना नमके टच्ची इन बताना आ रहे हम अद वाला रे हार्ड आइटर स्ट्रक्चर आना इनी ई हार्ड पैलेट ले ट्रांसवर्स आइट ओल्ला स्ट्रक्चर्स नमके फील ही आना इट वाटन चला फोल्ड वाले ओल्ला स्ट्रक्चर्स अदने बोलेगी ना पेर आना पैलेटल रूगे अपन अदिन्दे फंक्शन अंदान चोचे नल अद ई माउथ ले फूड इरिकेम बो अद ड्रॉप आउट चे आदे फूड पोर्टे की बोगा दे रिक्या मेंडी हेल्प ही हम ना ना पारे पढ़ना द इनी पैलेट ने मोत्तम फंक्शन अंदान नोकी गए नल पैलेट इस एक्चुअली डिवाइडिंग द बकल कैविटी फ्रॉम द नेसल कैविटी नेसल कैविटी एम बकल कैविटी एम डिवर्ट दिखेनु अन्न अलग था ना ये पैलेट इन्दा फंक्शन इन दिन आन अंगने एक सेपरेशन वेरिन अदा ये सेपरेशन वेरिन अदा कोण्डा ये माउथ इन उल्ले ले फूड इरिकेम बुरम ब्रीथिंग इजी आइट नार्डन ओल्लम ओरु ताड़सो इल्ला तो एक ऑब्स्टेकलो इल्ला द ब्रीथिंग इसी ऐट नारको बाद इन्हें वेंडी आना ये बकल क्याविटी नेसल क्याविटी इन दम्मले सेपरेटी एक इन्दा अब अब अध सेपरेटी इन्दा स्ट्रक्चर आना पैलेट नॉर इन्दा स्ट्रक्चर इन्हें बकल क्याविटी इड रूफ फिल है नमके टंग गाना बच्चों टंग Sorry, in the roof, we don't have to worry about the floor in the buckle cavity. We don't have to worry about the tongue in the buckle cavity. The buckle cavity in the floor is attached to the tongue. A flap of skin is called a flap of skin. A flap of skin is called a flap of skin. The tongue in the buckle floor is attached to the tongue. In the tongue, we have to worry about the taste buds. So, the taste buds in the structure is called a papillae. ओके अब अब टेस्ट बर्ड्स ये टांगे ने पोर्ट ना रहे टेस्ट बर्ड्स है ना आ टेस्ट बर्ड्स इरिकी ना द पैपिले इन्हों आ रहे ना स्ट्रक्चर नूले लाना अब टांगे ने मुगल ले कांड ना पैपिले है ना लिंगुल पैपिले ने आधे बोले मट्टे पाला पैपिले उन्नड़ा अदन नूले लगे टेस्ट बर्ड्स उन्नड़ा � वो इतने काइंड ऑफ पैपिलेर लाना टंगे ने पोर्ट का आना ये तो बच्चा एंड इनसाइड द पैपिले देर आर टेस्ट बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स इनका फंक्शन अंदर है ना नमक आ रहे हैं मतलब टू परसीव द टेस्ट वो इतने पाले देर हम टेस्ट पैपिले आदेन रोले ले कारण है टेस्ट बर्ड्स वाला टंगे रोले ले कारण है 
ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പാപ്പിലെ കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സർക്കം വാലിറ്റ് പാപ്പിലെ സോ ദാറ്റ് പാപ്പിലെ ഇസ് നോണസ് സർക്കം വാലിറ്റ് പാപ്പിലെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലിംഗ്വൽ പാപ്പിലെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പലതരം പാപ്പിലെയാണ് ടങ്ങിൽ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടങ് ഒരു മസ്കുലർ ഓർഗൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് മൊബൈൽ അല്ലെ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അത് മസിൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫുഡിനെ നന്നായിട്ട് സലൈവായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് പെർസീവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ടങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ പാപ്പിലയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് പാ ഹാ സോറി പാലേറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് പാലേറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് പാലേറ്റും ഉണ്ട് ഈ പാലേറ്റിൽ ഈ സോഫ്റ്റ് പാലേറ്റിൻ്റെ എൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെൻഡ്യൂബ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള പെൻഡുലം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇങ്ങനെ പെൻഡുലം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൗത്തിൽ അല്ലേ അതിൻ്റെ പേരാണ് യുവ്യൂള നമ്മൾ അണ്ണാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ മൗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പാലേറ്റ് ഈ ഹാർട്ട് പാലേറ്റ് ആയാലും സോഫ്റ്റ് പാലേറ്റ് ആയാലും മെമ്പ്രെയിനസ് ആണ് അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഈ പാലേറ്റിൽ ഈ മെമ്പ്രെയിനിൽ നിറയെ ഗ്ലാൻഡുകളും പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാലേറ്റൽ ഗ്ലാൻസ് അപ്പോൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻസ് ആണ് മൗത്തിനെ ഹൈഡ്രേറ്റഡും മോയിസ്റ്റും ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മൗത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി പാലേറ്റൽ ഗ്ലാൻസ് ആണ് ആ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ പേര് ഇനി ഹാഡ് പാലേറ്റിൻ്റെ ആൻറ്റിഡമോസ്റ്റ് റീജിയണിൽ ചില ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് നെയ്സോ പാലറ്റ് ഓപ്പണിങ് അപ്പം നെയ്സോ പാലറ്റിൻ ഓപ്പണിങ് ഓപ്പണിങ്ങിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കനാലുണ്ട് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിലേക്കാണ് ആ കനാൽ പോകുന്നത് അപ്പം അത് ആക്ച്വലി ആ കനാല് ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗൻസിലാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ജേക്കബ്സൺസ് ഓർഗൻ ജേക്കബ്സൺ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റാബിറ്റിൻ്റെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള ഫുഡിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ത് തരം ഫുഡാണ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ജേക്കബ്സൺ ഓർഗന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനും അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഉള്ളത് നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ഡെൻറ്റീഷൻ ഓഫ് റാബിറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെൻറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേം ഡെൻറ്റീഷൻ റെപ്രസെൻസ് കൈൻഡ് നമ്പർ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് എന്തൊക്കെ തരം ടീത്തുകളുണ്ട് എത്ര ടീത്തുകളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടീത്തുകൾ അതിൻ്റെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് ഡെൻറ്റീഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റാബിറ്റിൻ്റെ ഡെൻറ്റീഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് റാബിറ്റിൻ്റെ ഡെൻറ്റീഷൻ ഇസ് തീക്കൊഡോണ്ട് ദെൻ റാബിറ്റ് ഡെൻറ്റീഷൻ ഇസ് ഡിഫിയോഡോണ്ട് റാബിറ്റ് ഡെൻറ്റീഷൻ ഇസ് ഹെട്രോഡോണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ലോ ഫോഡോണ്ട് ഈ നാല് ടേംസ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തീക്കു ഡോണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തീക്കു ഡോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റാബിറ്റിൻ്റെ ടീത്ത് ഇത് ജോ ആണല്ലോ ഇത് ലോവർ ജോ ഇത് അപ്പർ ജോ അപ്പോൾ ഈ ലോ ഈ ജോയിൽ ലോവർ ജോയിലും അപ്പർ ജോയിലും ദെർ ആർ സം സോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈ സോക്കറ്റിനുള്ളിലേക്കാണ് ഓരോ ടീത്തും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടീത്തിന് ഇരിക്കാനുള്ള സോക്കറ്റാണ് ഇത് ഈ ടീത്തിനുള്ള സോക്കറ്റാണ് ഇത് ഇതിന് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീത്തിന് ഇരിക്കാനായിട്ട് ജോ ബോണിൽ സോക്കറ്റുകളുണ്ട് ആ സോക്കറ്റിന് ാണ് ഓരോ ടീത്തും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്തരം ഡെൻറ്റീഷൻ ആണ് തീക്കൊഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ടീത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരം ഡെൻറ്റീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തീക്കൊഡോൺ ഇനി അടുത്തതാണ് ഹെട്രോഡോൺ ഹെട്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നാണ് അല്ലേ പ്രാബിറ്റിന് പലതരം ടീത്തുകളുണ്ട് ഇൻസിസേഴ്സ് പ്രിമോളേഴ്സ് മൊളേഴ്സ് അപ്പം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലി ആൻഡ് ഫങ്ഷണലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ടീത്തുകൾ കൊണ്ടാണ് റാബിറ്റിൻ്റെ ടീത്തിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ ഫുൾ ടീത്തിനെ അറ
ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഇത് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് ഡെൻറ്റീഷൻ എസ് നോൺ എസ് ഡിഫിയോഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ടല്ലേ ആൻഡ് ദ ദാറ്റ് സെറ്റ് എസ് നോൺ എസ് മിൽക്ക് ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസീഡസ് ടീത്ത് കാരണം എന്താ ഡെസീഡസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പല്ലുകളല്ലേ അപ്പം പാൽപ്പല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസീഡസ് ടീത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും റാബിറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം റാബിറ്റും ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ റാബിറ്റിനുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്താണ് മിൽക്ക് ടീത്ത് അല്ലെ ഡെസിഡസ് ടീത്ത് ആ ടീത്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്ത് ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് വന്നിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് റാബിറ്റ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് റാബിറ്റിൻ്റെ ഡെൻറ്റീഷൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഡിഫിയോഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ലോഫുഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ റാബിറ്റിലുള്ള ടീത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇൻസിസേഴ്സ് പ്രിമോളേഴ്സ് ആൻഡ് മോളേഴ്സ് ഇനി ടീത്തിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസിസേഴ്സ് കെനൈൻസ് പ്രിമോളേഴ്സ് ആൻഡ് മോളേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ കെനൈൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഉള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിസർ ആൻഡ് പ്രിമോളർ കാരണം എന്താ ഇവിടെ കാനൈൻ വേണ്ട ബിക്കോസ് റാബിറ്റ് ഈസ് ഹെർബി വോൾ അല്ലേ കാനൈൻസ് കാണുന്നത് ആർക്കാണ് ഒംനി വോൾസിനും അതുപോലെ കാർണി വോൾസിനും ആണ് കെനൈൻ ടീത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇൻസിസർ ടീത്ത് ഇതാണ് റാബിറ്റിൻ്റെ ഇൻസിസർ ടീത്ത് ഇൻസിസർ ടീത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ആണുള്ളത് ആ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പ്രിമോളർ പിന്നെ വരുന്നതാണ് മൊളാർ ടീത്ത് അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻ is a teeth and the premolar teeth and that gap is known as diastema diastema എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടെ റാബിറ്റിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റാബിറ്റിന് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഹെർബി വോൾസിനും കാണുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ഡയസ്റ്റീമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്കള്ളിൽ ഡയസ്റ്റീമ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഹെർബി വോറിൻ്റെ സ്കള്ളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടേമിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോയത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലോഫോഡോൺ ഡെൻറ്റിഷൻ ഇനി പ്രിമോളേഴ്സിലും മോളേഴ്സിലും അതിൻ്റെ ക്രൗൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ പല്ലിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് ക്രൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്ന ആ വൈറ്റ് ഭാഗം ഓഫ് ദ ടീത്ത് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്രൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രിമോളാറിൻ്റെയും മൊളാറിൻ്റെയും അതായത് ഈ രണ്ട് ടീത്ത് ഇവരെ ചീക്ക് ടീത്ത് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് മൊളാഴ്സിനെയും പ്രിമോളാഴ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് ചീക്ക് ടീത്ത് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീമോളാഴ്സിൻ്റെയും മൊളാഴ്സിൻ്റെയും ക്രൗണിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്രോഡാണ് അതുപോലെ ഈ ക്രൗണിൽ നിറയെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് റിഡ്ജുകളും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ വെരി ഷാർപ്പ് അത്തരം ക്രൗണുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സച്ച് ഡെൻറ്റീഷൻ ഇസ് നോൺ എസ് ലോഫുഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രിമോളാറിൻ്റെയും മൊളാറിൻ്റെയും ക്രൗണുകൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ട് റിഡ്ജുകൾ എവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്രൗണിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാ ഇവിടെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിഡ്ജുകൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ 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 ഇവിടെയും അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ മൊളാഴ്സിൻ്റെയും പ്രിമോളാഴ്സിൻ്റെയും ക്രൗൺ ബ്രോഡായിരിക്കും അതുപോലെ അതിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിഡ്ജുകളും കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റാബിറ്റിൻ്റെ ഡെൻറ്റീഷനെ ലോ ഫുഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി റാബിറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മാമൽസിലും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിഫിയോഡോൺ ഡെൻറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റാബിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡെൻറ്റീഷൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ഡെൻറ്റൽ ഫോമുല അപ്പോൾ ഡെൻറ്റൽ ഫോമുല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ബൈ എ ഫോമ
അതിൽ എത്ര ഏതൊക്കെ ടീത്താണ് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആര് കാണിക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ കാണിക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ലോവർ ജോ ലോവർ ജോ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലോവർ ജോയിൻ്റെ ഹാഫിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിൻ്റെ കൈൻഡ് ഓഫ് ടീത്തും അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ടീത്തും നമ്പറുമാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റാബിറ്റിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് ഡെൻറ്റീഷൻ്റെ ഡെൻറ്റൽ ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ടീത്തിൻ്റെ ഡെൻറ്റൽ ഫോമുലയാണ് ഡൊമിൽ ടീത്തിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല റാബിറ്റിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് ടീത്തിൻ്റെ ഡെൻറ്റൽ ഫോമുലയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിസേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ കാനൈൻ ആണ് പിന്നെ പ്രിമോളാഴ്സ് ആണ് പിന്നെ മൊളാഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാനൈൻ ഓരോ അതാത് ടീത്തുകൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കാനൈൻ ഈ റാബിറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് കാനൈൻ ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ റാബിറ്റ് അപ്പം അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള റാബിറ്റിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് ടീത്തിൻ്റെ ഡെൻറ്റൽ ഫോമുലയാണ് ടു സീറോ ത്രീ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സീറോ ടു ത്രീ ഇനി ഇത് ഹാഫിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താലും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെൻറ്റൽ ഫോമുല നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഇസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻ റാബിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എടുക്കാം ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണ് ടു സീറോ ടു ത്രീ സോറി ടു സീറോ ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ ടു ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ രണ്ട് ഇൻസിസർ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ടീത്ത് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാനൈൻ ആണ് കാനൈൻ റാബിറ്റിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ കാനൈൻ ദെൻ ത്രീ ആണ് അടുത്ത നമ്പർ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് പ്രിമോളാർ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രിമോളാർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടീത്ത് മൊളാറാണ് അതുപോലെ മൂന്ന് മൊളാറാണ് റാബിറ്റിൻ്റെ അപ്പർ ജോയിലെ ഒരു ഹാഫിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസിസർ വൺ ഇൻസിസർ ദെൻ സീറോ കാനൈൻ ദെൻ ഇത്രയാണ് ഒരു ഹാഫിലുള്ളത് ലോവർ ജോയിൻ്റെ ഇൻറ്റു ടു അതാണ് നമ്മുടെ ഡെൻറ്റൽ ഫോമുല കാണിച്ചു തരുന്നത് സോ റാബിറ്റ് ഡെൻറ്റൽ ഫോമുല ഇസ് ഡെൻറ്റൽ ഫോമുല ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് ഇസ് ടു സീറോ ത്രീ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സീറോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ ഇതാണ് റാബിറ്റിൻ്റെ ഡെൻറ്റൽ ഫോമുല അപ്പം ഇത്രയും കൊണ്ട് ഡെൻറ്റീഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എലിമെൻറ്ററി കനാലിലെ പാർട്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഫാരിങ്സ് ഫാരിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് ഫാരിങ്സ് ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫാരിങ്സ് ഇവിടെയാണ് വരിക അതായത് നമ്മുടെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാരിങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഫാരിങ്സിലേക്കാണ് ഫാരിങ്സിന് രണ്ട് പോർഷനാണുള്ളത് ആൻറ്റീരിയർ ഫാരിങ്സും പോസ്റ്റീരിയർ ഫാരിങ്സും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ആൻറ്റീരിയർ ഫാരിങ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓറോ ഫാരിങ്സ് പോസ്റ്റീരിയർ ഫാരിങ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെയ്സോ ഫാരിങ്സ് ഈ ഓറോ ഫാരിങ്സിലേക്ക് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഇൻറ്റേണൽ നോസ്ട്രൽസ് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ നെയ്സോ ഫാരിങ്സിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാരിങ്സിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഈസോ ഫാഗസിലേക്ക് പോകും അടുത്തത് ലാരിങ്സിലേക്ക് പോകും ഈ ലാരിങ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോട്ടിസ് ഗ്ലോട്ടിസിന് ഒരു കാട്ടിലേജിനസ് ലിഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നതാണ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതൊരു
വിൻഡ് പൈപ്പ് വിൻഡ് പൈപ്പിലേക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് വിൻഡ് പൈപ്പിനകത്തോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് വിൻഡ് പൈപ്പ് അടച്ചു വെക്കുന്ന അടപ്പാണ് ആ ഒരു എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഇനി നമുക്ക് ഈസോ ഫേഗസിലേക്ക് പോകാം ഈസോ ഫേഗസ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈസോ ഫേഗസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഗള്ളറ്റ് സൊ ഈസോ ഫേഗസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഗള്ളറ്റ് ഇതാണ് ഈസോ ഫേഗസ് ഇനി ഈസോ ഫാഗസ് ഒരു നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിബിൾ ട്യൂബാണ് അതായത് അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അത് ഡിസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യും അതായത് അത് സ്വെല്ല് ചെയ്യും കാരണം ഫുഡിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് അത് വലുതാകും അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ചെറുതാകും അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസിബിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈസോ ഫാഗസ് നെക്കിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തൊറാസി ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് എൻ്റ് ചെയ്യും എൻ്റർ ചെയ്യും ഇനി അത് ഡയഫ്രം തുളച്ചുകൊണ്ടാണ് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അത് എവിടേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റമക്കിലേക്കാണ് അത് പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവിടെ ആ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ വാൽവ്യുലർ അപ്പർച്ചർ വാൽവ് കൊണ്ട് ഗാർഡ് ചെയ്ത ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈസോ ഫാഗസ് സ്റ്റമക്കിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്റ്റമക്കിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത പോർഷനാണ് സ്റ്റമക്ക് ഈസോ ഫാഗസ് ചെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണ് സ്റ്റമക്കിലേക്കാണ് സ്റ്റമക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചേമ്പർ ആണ് അതിന് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കാർഡിയാക്ക് സ്റ്റമക്ക് പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ഫണ്ടസ് സ്റ്റമക്ക് പിന്നെ ഉള്ള ഭാഗമാണ് പൈലോറിക് സ്റ്റമക്ക് നമ്മളിത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ കാർഡിയാക്ക് സ്റ്റമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസൽ പാർട്ടാണ് ഫണ്ടസ് സ്റ്റമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഡിൽ പാർട്ടാണ് അതുപോലെ പൈലോറിക് സ്റ്റമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ടാണ് ഏറ്റവും ഫാർത്തസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് പൈലോറിക് സ്റ്റമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈസോ ഫാഗസും കാർഡിയാക്ക് സ്റ്റമക്കും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു വാൽവ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിനെ ഗാർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പം അതിലേക്കുള്ള ഫുഡിൻ്റെ എൻട്രി ഒരു വാൽവ് വെച്ചാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വാൽവിൻ്റെ പേരാണ് കാർഡിയാക്ക് വാൽവ് കാരണം ഇവിടെ ഇമ്മിഡിയറ്റ്ലി വരുന്ന ഏത് സ്റ്റമക്കാണ് കാർഡിയാക്ക് സ്റ്റമക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കാണുന്ന വാൽവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർഡിയാക്ക് വാൽവ് ഇനി പൈലോറിക് സ്റ്റമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് പൈലോറിക് സ്റ്റമക്ക് അത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പൈലോറസ് പൈലോറസ് സോ അതും എന്ത് വെച്ചാണ് ഗാർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പിങ്ടർ മസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗാർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മസിലിൻ്റെ പേരാണ് പൈലോറിക് സ്പിങ്ടർ ഇനി ഈ ഔട്ടർ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റമക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ സ്റ്റമക്കിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ കർവേച്ചർ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ലിംഫാറ്റിക് ഓർഗൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പ്ലീൻ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സ്പ്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേസിൽ സ്പ്ലീൻ ഈസ് നോൺ എസ് ഗ്രേവിയാർഡ് ഓഫ് ആർ ബി സി അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അപ്പം ഇൻഡസ്റ്റൈനിന് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിന് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനും പിന്നെ ഉള്ളത് ഏതാ ഈ ബ്ലൂ കളറിലെ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അപ്പം ഈ ലാർ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിന് രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആൻഡ് കേർഫ്ഡ് ഡിയോഡ്നം പിന്നെ അടുത്ത പാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലോങ് ആൻഡ് കോയിൽഡ് ഇലിയ അപ്പം ആദ്യത്തെ പാട്ട് സ്റ്റമക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പാട്ട് ഡിയോഡിനും ബാക്കിയുള്ളത് എന്തുമാണ് ഇലിയവും ആണ് അപ്പം ബയൽ ഡക്റ്റും നമുക്കറിയാം അതുപോലെ പാൻക്രിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റും ഇത് രണ്ടും ഡിയോഡിനത്തിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള പാർട്ടിലേക്കാണ് ബയൽ ഡക്റ്റും പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റും വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന അവസാന ഭാഗമാണ് അല്ലേ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ അപ്പോൾ ഇലിയം ഇവിടെ ഒരു സാക്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സാക്യുലസ് നോട്ടൻഡസ് സോ ഇവിടെ സാക്യുലസ് നോട്ടൻഡസ് എന്ന് പറയു
സോറി ഫങ്ഷൻ ഇനി ഇൻറ് ഈ ഇലിയമിന് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ലൈനിങ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഇൻറ്റേണൽ ലൈനിങ്ങിൽ ധാരാളം ഫിംഗർ ഷേപ്ഡ് വില്ലൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വില്ലൈ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വില്ലൈയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ അബ്സോർപ്റ്റീവ് ഏരിയ ആൻഡ് ഇനി ഇലിയമിൻ്റെ വാളിൽ ചില ലിംഫാറ്റിക് ബോഡീസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെയേഴ്സ് പാറ്റസ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് പോകാം അതാണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനും ഇതുപോലെ രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത് കോളൻ ആൻഡ് റെക്റ്റം കോളനും റെക്റ്റോ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് റെക്റ്റമാകും ആദ്യം ഉള്ള പാർട്സാണ് കോളൻ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള പാർട്സാണ് കോളൻ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും അത് റെക്റ്റമായിട്ട് മാറും ഇനി കോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈ വൈഡാണ് അതുപോലെ റെക്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാരോ ആയിരിക്കും ഇനി ഇലിയവും കോളവും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിലുള്ളതാണ് ഇലിയോ കോളിക് സ്പിൻറ്റർ ഹിയർ ഇസ് ദ ഇലിയം ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ദ കോളൻ ഇവിടെയായിട്ട് ഇലിയോ കോളിക് സ്പിൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിൻറ്റർ മസിലുണ്ട് ഇനി ഈ കോളനിൽ ചെറിയ പോക്കറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോസ്ട്രോൺ ഇനി മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് കോളനിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചറാണ് ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽ ബാൻസ് അതിൻ്റെ വാൽവിൽ ഓൺ വാൾസിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽ വാൽസിൻ്റെ പേരാണ് ടേനിയെ ഇനി റെക്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഡ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുക ഫീക്കൽ പെല്ലറ്റ്സ് അതായത് പെല്ലറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉരുണ്ട സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് പെല്ലറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പെല്ലറ്റ്സ് പോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെക്റ്റത്തിന് ഇതുപോലത്തെ ബീഡഡ് അപ്പിയറൻസ് ഉള്ളത് ബീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മുത്ത് ഇങ്ങനെ മുത്തുമാല കോർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്റ്റമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫീക്കൽ പെല്ലറ്റ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സീക്കം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ വേമി ഫോം അപ്പെൻഡിക്സ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇലിയമിൻ്റെയും കോളമിൻ കോളനിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പം ആ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാരോ ട്യൂബാണ് സീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഗട്ട് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് സീക്കം ഓർ ബ്ലൈൻഡ് ഗട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൈറൽ വാൽവാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഈ സീക്കം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷനിലൂടെയാണ് സീക്കം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് വേമി ഫോം അപ്പെൻഡിക്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് വേമി ഫോം അപ്പെൻഡിക്സ് ഇനി ഹെർബിവോസ് ആയിട്ടുള്ള മാമൽസിൽ സീക്കം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഡൈജഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് അബ്സോർബ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റായ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ